Hi guys and welcome back to my channel. This is Amir Kirtikar and I'm a first year MBBS student at GMC Mumbai. And uh, this uh, topic, like niche concepts which are going to follow you in MBBS, uh, is, I feel it's a very necessary video because जो तुम अभी पढ़ रहे हो, you all should know कि उसको तुम लोग future में कैसे apply करने वाले हो. So this video, I'm just going to, I'm just, not, I'm not going to keep this video too long. So stay tuned till the end, and I'm, at the end I'm going to give you a shocker. So stay till the end. First, okay? uh, when you go, when I'm talking about biology, I feel कि 50 से 60 परसेंट बायोलॉजी का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब तुम आगे जाओगे तो, तो उसके बेसिक्स तो हर हर चैप्टर के बेसिक्स तो तुम्हें नेसेसरी हो गए ही हो गए बट बाय एंड लार्ज अगर मुझे कोई ऐसा यूनिट बोलना है कि जो यूनिट तुम्हें पक्का पूरा आना ही चाहिए दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के एनसीआर के बाहर वाले भी कॉन्सेप्ट पर अगर थोड़े मतलब करने का ट्राई करते हो देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द फ्यूचर बिकॉज अल्टीमेटली वेन यू विल कम इन मेडिसिन इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ योर मेडिकल लाइफ यू विल हैव अ होल सब्जेक्ट कॉल्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी तो जहाँ पे तुम्हें हर सिस्टम हर सिस्टम एकदम डिटेल में होगी इनफैक्ट हर ऑर्गन पर एक एक चैप्टर होगा कि जो ऑर्गन तुम लोग एक चैप्टर के पार्ट में अभी पढ़ रहे हो अभी वो हर ऑर्गन पर एक चैप्टर होगा कई कई पर तो दो दो चैप्टर्स भी होंगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी वुड बी द फर्स्ट यूनिट विच शुड 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 बी डन वेरी वेल वेन यूर टॉकिंग अबाउट वेन यूर टॉकिंग फॉर बायोलॉजी Then there is second unit which is human reproduction. Now human reproduction is a very crucial unit because uh, in that unit in when you come in anatomy, so first year में anatomy में embryology कर कर एक uh, part होगा जहाँ पे तुम्हें पूरी embryo की development तो वो reproduction से काफी connected है उसके अपने physiology में भी तुम्हें फिर से unit होगा human reproduction and when you go ahead in your medicine medicine uh, course you will have a subject called as gynecology and obstetrics तो वहाँ पे भी uh, human reproduction का बहुत application होगा थर्ड सबसे शॉकिंग यूनिट होगा सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन काफी लोगों को लगता है कि ये यूनिट इतना यूजफुल नहीं होगा बट व्हेन यू कम इनटू मेडिसिन आपको रियलाइज होगा कि एट द एंड एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अ सिंगल सेल एंड इट्स रिसेप्टर्स इनफैक्ट अगर तुम लोग बात कर रहे हो फिजियोलॉजी की तो वहां पे तो रिसेप्टर्स सेल्स इससे इतनी कनेक्टेड चीजें हैं कि आ, हमारे जो मियोसिस माइटोसिस सेल का स्ट्रक्चर इनफैक्ट फिजियोलॉजी का सबसे पहला यूनिट जो है जनरल फिजियोलॉजी उसमें ही कितने सेल सेल पर इंपॉर्टेंस है अदर देन दैट यू हैव अ होल सब्जेक्ट कॉल एज बायो केमिस्ट्री इन विच यू हैव सो मच रिगार्डिंग द सेल ऑल व्हाट वी लर्न लाइक सेल बायो मॉलिक्यूल्स एंड दैट इज ऑल बेस्ड एंड दैट ऑल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ बायो केमिस्ट्री आफ्टर दैट वेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी शॉकिंग यूनिट दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स लाइक प्लांट फिजियोलॉजी वाला जो यूनिट है यू वॉन्ट बिलीव दैट मोर देन हाफ ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट इज गॉन्ट टू रिपीट इन एम बिकॉज at least in the initial years of mbbs because uh, talking about transport chapter then osmosis active transport passive transport all those transport processes are same in all the living organisms so wo fir se repeat hoga mbbs mein aakar fir jo second uh, uh, cheez hai ki respiration in uh, respiration in living organisms ki jisme krebs cycle tc uh, like ets pathway then uh, emp pathway ye sare pathways hai ye sare pathways baad mein chemical osmotic hypothesis ye sab kuch repeat hone wala hai biochemistry इन फैक्ट आई वुड से कि मेटाबॉलिज्म कर एक पूरा यूनिट है जहां पे एक क्रेप साइकिल पर एक पूरा चैप्टर है ग्लाइकोलिसिस पर पूरा एक चैप्टर है तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन टू लर्न फॉर सम इट इज इंटरेस्टिंग फॉर सम इट इज नॉट ओके देन द नेक्स्ट यूनिट व्हाट आई फील दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इज जेनेटिक्स इन फैक्ट आई टेल यू आज मॉर्निंग में मेरा लेक्चर था जेनेटिक्स का और जिसमें हमें मेंडेल के मेंडेल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस रिपीट होता है बिकॉज जेनेटिक्स अगेन विल रिमेन द सेम तो जो जेनेटिक्स वाला यूनिट है एनसीआर टी का मॉलिकुलर बायोलॉजी वाला वो यूनिट बाद में तुम्हारे तुम्हारा वो जो यूनिट है जहाँ पे तुम्हें री कॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी और वो सब वो सब पढ़ाए जाते हैं बायोटेक वाले यूनिट तो दैट यूनिट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल बिकॉज अगेन इन अनाटमी यू हैव अ सेपरेट पार्ट कॉल्ड एज जेनेटिक्स एंड even in physiology and when you go to second year uh, you will have uh, very co very much correlations of genetic genetic disorders other than that a very 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 important thing is tissues tissues wala jo chapter hai jahan pe tumhe epithelial tissues uh, connective tissue neural neural tissue baad mein uh, muscular tissues ke bare mein bataya jata hai guys don't take that chapter lightly because wo chapter एक अगले साल एक पूरा सब्जेक्ट का एक सब यूनिट बनकर आने वाले दैट इज हिस्टोलॉजी सो डोंट टेक इट वेरी लाइटली बिकॉज एंड ऑल दिस यूनिट्स ऑफ बायोलॉजी विच आर समराइज आर वेरी 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 क्रूशियल अदर देन दैट चैप्टर्स लाइक बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर जहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज बाद में तुम्हारे वो सारे जो चैप्टर्स होते थे जहाँ पे तुम्हें 
ये से बताया जाता है कि से कि मतलब हाउ कैन वी रिकॉम्बिनेंट डी एन ए बाद में तुम्हारे अलग अलग प्रोसेसेस जो होते थे उसमें तो वो सब भी बहुत क्रूशियल है आई फील एक्सेप्ट कोर प्लांट वाला पार्ट छोड़कर बाकी सारा जो कनेक्टेड होता है वो सारा रिपीट होने वाला है एमबीबीएस में ये मिथ है कि बॉटनी रिपीट नहीं होती है बॉटनी रिपीट होती है एमबीबीएस में आकर भी थोड़ी बहुत ये एटलीस्ट इन योर इनिशियल ईयर लाइक फर्स्ट सेकंड ईयर में होगी बाद में वो जो माइक्रोब्स वाला पार्ट है वो फिर से अगले साल माइक्रो बायोलॉजी करके सब्जेक्ट होता है सेकंड ईयर एमबीबीएस में देन योर पैथोलॉजी एंड ऑल दैट सो एवरी थिंग गोट रिपीट बैक सो वॉट एवर यर लर्निंग हेज डायरेक्ट एप्लीकेशन इन योर फ्यूचर नो द नेक्स्ट आई वॉन्ट टू टॉक फॉर केमिस्ट्री गाइज यू वॉन्ट बिलीव बट केमिस्ट्री रिपीट होता है काफी हद तक होता है बायो मोलिक्यूल्स वाले जो चैप्टर्स है बायो मोलिक्यूल्स केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ वो तो काफी डायरेक्टली कोरिलेट हो जाएगा बट अदर देन दैट ऑल्सो यू हैव अदर लाइक अदर चैप्टर्स लाइक इलेक्ट्रो केमिस्ट्री तो तुम्हें न्यूमेरिकल्स नहीं होते बट कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यू वॉन्ट बिलीव की एमबीबीएस में आकर भी फिजियोलॉजी में यू हैव समथिंग कॉल्ड एज नर्स इक्वेशन नर्स पोटेंशियल तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जब भी हम लोग सेल की बात करते हैं तो सेल के अक्रॉस जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन किया जाता है आयन्स का वो आयन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट योर वेरियस थियोरीज देन यू शुड नो हाउ डज ऑजमोस टेक प्लेस देन वॉट इज नोर्स पोटेंशियल एंड ऑल दैट इज ऑन रिपीट बैक अदर देन दैट रिडॉक्स रिएक्शन इज ऑल्सो ऑन रिपीट बट नॉट द न्यूमेरिकल पार्ट बट एटलीस्ट द कॉन्सेप्ट ओके बिकॉज यू शुड नो दैट ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बायोकेमिस्ट्री में पूरा रिपीट हो जाएगा जब भी तुम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ोगे ना बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जहां पे तुम लोग ईटीएस पाथ में फिर से पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री में तब ये फिर से रिपीट होने वाला है अदर देन दैट आई फील सरफेस केमिस्ट्री के जो कुछ कॉन्सेप्ट है एडजॉर्बशन ऑब्जॉर्बशन वो सारे कॉन्सेप्ट वो भी रिपीट हो जाते हैं एंड सो केमिस्ट्री ऑल्सो हैज एप्लीकेशन टू अप टू एर एक्सटेंड एक जो केमिस्ट्री का पार्ट में बताने को भूल गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री में डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है बिकॉज वेन यू आर लर्निंग बायो केमिस्ट्री यू विल हैव मेनी 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 ऑफ योर थिंग्स एंड रिएक्शन वेर यू विल फील दैट ओके दिस इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक सो इफ यू हैव अ सॉलिड ऑर्गेनिक फाउंडेशन देन यू विल यू विल बी एट ईज वेल डूइंग योर बायो केमिस्ट्री बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिएक्शन डीहाइड्रेटिंग एंड ऑल योर टेस्ट वॉट यू लर्न लाइक बेनेडिक्स टेस्ट आफ्टर देन दैट All, all the tests or like glucose tests, what you learn, what you are learning in chemistry practicals, okay, those are also very necessary because they are going to repeat when you come back into biochemistry in your first year. Biochemistry practicals are whole and soul based on that. And now the so, most shocking part, ki jo cheez par hume mislead kiya gaya tha all our meat life ki physics does not repeat in uh, MBBS, guys. This is a myth, guys. This is a myth. Take it, take it written from me. कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स रिपीट नहीं होंगे बट फिजिक्स के कॉन्सेप्ट रिपीट होने ही है फॉर एग्जाम्पल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन टॉर्क इनर्शिया ये सारा पूरा इनफैक्ट इफ यू बिकम ऑर्थोपेडिक ओके इफ यू बिकम ऑर्थोपेडिक इन सर्जन यू विल थिंक और यू विल थिंक दैट सो मच ऑफ योर लाइफ और इवन इन फिजियोथेरेपी एंड ऑल दैट थिंग्स यू विल थिंक दैट सो मच ऑफ योर लाइफ इज बेस्ड ऑन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट एंड वेन अगेन यू लर्न अबाउट नर्व मसल फिजियोलॉजी वहां पर भी कितना फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि वर्क कभी मसल का होता है देन लोड फलक्रम वो सब जो हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स का तो बहुत एप्लीकेशन है नर्व एंड मसल वाले पार्ट में uh, कि इंसर्जन ओरिजिन मैकेनिकल एडवांटेज टू द मसल तो मैं बोलूंगा कि न्यूमेरिकल रिपीट नहीं हुए तो भी कॉन्सेप्ट तो रिपीट होने वाले तो स्टे प्रिपेयर फॉर दैट अदर देन दैट ऑप्टिक्स वाले जो यूनिट है उसका ऑफथेलमोलॉजी में काफी एप्लीकेशन होता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाद में लेंस में कैसे चेंजेस होते हैं लेंस का कर्वेचर फोकल लेंथ ये सब ये सब ये फिर से फिर से रिपीट होता है ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स ऑप्थेलमोलॉजी वाला जो पार्ट है आई वाला पार्ट उसमें फिर से रिपीट होगा उसके बाद में यू शुड बी वेरी थरो विथ रीडिंग ग्राफ्स बिकॉज फिजियोलॉजी इज फुल ऑफ ग्राफ्स गाइज ठीक है फिजियोलॉजी में बहुत ग्राफ्स आएंगे तुम्हें फर्स्ट ईयर में एंड आगे आगे भी जाओगे तो यू यू विल कम टू नो कि मेडिसिन में ग्राफ्स आर अ वेरी क्रूशियल थिंग्स यू शुड नो इनफैक्ट ई सी जी इट सेल्फ इज अ ग्राफ इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम ओके यू हैव ई सी जी यू हैव ई ई जी दे आर ग्राफ्स गाइज वी आर बेस्ड ऑन वेव्स ओके एंड आफ्टर देन दैट आई वुड सी दैट वेरियस यूनिट्स ऑफ वेरियस क्वान्टिटीज इज वेरी नेसेसरी दिस वॉज ऑल फॉर टूडे आई फील दैट यू विल टेक दिस यूनिट सीरियसली दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ नीट मोटिवेशन वीडियो बट यू शुड नो कि जो तुम लोग पढ़ रहे हो उसको कितने अप्लाई करने वाले ऑल्सो ऑल्सो थैंक यू टू अ फ्रेंड ऑफ
thank you for suggesting this video to me and if you're watching this video don't forget to like share subscribe uh, to my channel that is medical musician i make videos related to medical life neat vlogs me and other things and go and follow me on instagram you feel free to um comment uh, like dm me your doubts or any uh, tips you want or any help you need i'll try my best and reach out to you okay till then stay happy stay healthy see you in the next video